Ποια είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να εξετάσει ένα υποψήφιο πριν επιλέξει μια κλινική ή έναν γιατρό. Δεν υπάρχει γιατρό μεμονωμένο ή κλινική που να μην ισχυριστεί ότι είναι ποιο ο καλύτερο, ο πιο έμπειρο τη αγορά και όλη τη χώρα. Επομένω, αυτό από μόνο του δεν αποτελεί κριτήριο. Το πραγματικό κριτήριο είναι όμω, επειδή σήμερα η τεχνολογία μα επιτρέπει να κάνουμε αναζήτηση, να δούμε τι. Τι περγαμηνέ και το όνομα του εν λόγω γιατρού και τη λόγω κλινική, τα αποτελέσματα και όχι αποτελέσματα απλά σε φωτογραφίε που θα επιδειχθούν, αλλά ζωντανού ανθρώπου με ονοματιπώνυμο, στου οποίου θα μπορεί να απευθυνθεί και να δει το αποτέλεσμά του. Να δει ποιοι γιατροί που είναι ελάχιστοι παγκοσμίω, έχουν τολμήσει σε διεθνή συνέδρια, σε παγκόσμια συνέδρια να παρουσιάσουν ζωντανά αποτελέσματά του. Να δει τα πιστοποιητικά και τα πτυχία στον τοίχο που δείχνουν και πόσο ο γιατρό συνεχίζει να εκπαιδεύεται ή να εκπαιδεύει άλλου γιατρού. Και να δουν και τι έχει ο γιατρό πάνω στο γραφείο του. Ιατρικά περιοδικά, ιατρικό τύπο και μάλιστα όχι απλά για να ενημερωθεί, αλλά γιατί συμμετέχει, όπω σημαίνει στην περίπτωσή μα, ενεργά και στη συγγραφή ιατρικών κειμένων και ιατρικών άρθρων πάνω στη μεταμόσχευση μαλλιών. Επομένω, θα έλεγα ότι δεν αρκεί το όνομα και να παρασυρώμαστε από διαφημίσεις ιντερνετικές ή τηλεοπτικές. Θα πρέπει να ψάχνουμε σε βάθος ποιος είναι ο κατάλληλος γιατρός και ο πιο έμπειρος.